ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കൊമേഴ്സ് ഗുരു മലയാളം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കാം ദർ ആർ സെർട്ടൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ സെറ്റപ്പ് ഫോർ പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക് ജനറൽ അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കിനും സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് അല്ല സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയിം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ക്ലബുകൾ വേരിയസ് ഇൻസ് സോറി ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്കൂൾസ് റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റീസ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ റെൻഡർ ഇൻ സർവീസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിനും പബ്ലിക്കിനും സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വൺ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റി അതായത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ റൺ ചെയ്യുന്നത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എന്തിനാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം അവരുടെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഫ്രം മെമ്പേഴ്സ് അതായത് അവരുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു അംഗത്വം ഒരു ഫീ കൊടുത്തിട്ട് വേണം അംഗത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിനെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഡൊണേഷൻസ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് ലീഗസീസ് ലീഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സ്വത്ത് വകകൾ അതെല്ലാം ഇവരുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിസൾട്ട് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് അതായത് ഇവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിനെ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇൻകം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുക ഓപ്പോസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും നെറ്റ് ലോസും ആണ് കിട്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിസിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സെക് നെക്സ്റ്റ് വൺ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് അതായത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർപ്ലസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് അതെല്ലാം ഇവർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു വെക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതായത് ഇവർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലൊന്നും സോറി ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊന്നും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവരെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താണ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടത്തിന് സ
നെക്സ്റ്റ് വൺ കമൻസ് വിത്ത് എൻ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസസ് വിത്ത് എൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ റെക്കോർഡഡ് ഓൾ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ക്യാഷ് ബുക്ക് അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ റെസീപ്റ്റും പേയ്മെൻറ്റും ഈ അക്കൗണ്ട് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് വെതർ റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റവന്യൂ നേച്ചർ ആർ റെക്കോർഡ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റവന്യൂ നേച്ചർ എല്ലാ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസും ഈ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ റവന്യൂ നേച്ചറിലുള്ളതും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഓൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു കറണ്ട് പ്രൊസീഡിംഗ് ഓർ സക്സീഡിംഗ് പീരീഡ് ആർ റെക്കോർഡ് അതായത് കറണ്ട് ഇയർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രൊസീഡിംഗ് ഇയർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സക്സീഡിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വരാൻ പോകുന്ന ഇയർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാഷായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഇസ് നോ റൂം ഫോർ അക്രൂഡ് ഇൻകം ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്ന അക്കൗ ഐറ്റംസിനോ അങ്ങനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നും നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്യില്ല ഇതാണ് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇയർ കൊടുക്കണം ഇതിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് പ്രോഡൌണിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണിനെ കുറിച്ചിട്ടും നേരത്തെ കണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്കയിൽ നിന്നും മന്ത്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലിയോ വാങ്ങിക്കുന്ന വരിസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ജനറൽ ഡൊണേഷനുണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷനുണ്ട് അതായത് മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഡൊണേഷൻസ് വരും അത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെസീപ്റ്റാണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പീരിയോഡിക്കൽസ് വേസ്റ്റ് പേപ്പർ അതായത് ഈ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റെസീപ്റ്റ് എമൗണ്ട് അത് ഇൻകം ആണ് ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമല്ലോ അത് ഒരു റെസീപ്റ്റാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ജനറൽ അതായത് ഇവർ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഒരു റെസീപ്റ്റാണ് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കർ റെൻറ്റ് ലോക്കർ റെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്തെങ്കിലും ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു റെൻറ്റ് കിട്ടും അതൊരു റെസീപ്റ്റാണ് ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് സ്ക്രാപ്പ് അതായത് സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്രിക്കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ വിറ്റ് വിൽക്കൂലോ അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ചാരിറ്റി ഷോ അതായത് ഇവരെന്തെങ്കിലും ഷോ കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മിസ്ലേനിയസ് റെസീപ്റ്റ്സ് മിസ്ലേനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് അല്ലറ ചില്ലറ റെസീപ്റ്റുകൾ ഗ്രാൻഡിൻ എയ്ഡ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടും അത് ദെൻ ലീഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അങ്ക് ഇത് ചിലവരൊക്കെ കാണാം എൻ്റെ മരണശേഷം എൻ്റെ സ്വത്ത് വകകളൊക്കെ ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ബില്ല് എഴുതി വെക്കും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സ്വത്ത് വകകളെയാണ് ലീഗസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഒക്കെ റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ്
ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ റെസീപ്റ്റും ഇൻകംസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റും എക്സ്പെൻസുകളും റൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസീപ്റ്റ്സ് കോളത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് എമൗണ്ട് തൗസൻഡും ബാങ്ക് എമൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരിക ഏതൊക്കെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരിക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഇതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഏ കറണ്ട് ഇയറിലെ മാത്രമല്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിലേതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ ഇയറിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻകാണ് അത് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് അത് ഒരു റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് നെക്സ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ഫീ റിസീവ്ഡ് അതും റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ദെൻ സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ഡൊണേഷൻ റെസീവ്ഡ് ഫോർ പവലിയൻ റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റമാണ് ദെൻ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അത് പേയ്മെൻറ്റ് ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അത് കമ്പനി പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ് അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് അത് ക്യാഷ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് അതും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ഐറ്റത്തിൽ നോക്കി നോക്ക് സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് റെസീപ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് സാലറി പെയ്ഡ് ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇതെല്ലാം എക്സ്പെൻസുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി ദെൻ നമുക്ക് ക്ലോസിങ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡും ആണ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൂടുതൽ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടലിൽ നിന്നും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എഴുതണം എത്ര വര സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിൽ നമുക്ക് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഐറ്റംസ് വെച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇടാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് മൂന്ന് ഇയറിലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു റെസിപ്റ്റ് ഐറ്റം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് അത് റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻട്രൻസ് ഫീ റെസിപ്റ്റ് ഐറ്റം ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ റെസിപ്റ്റ് ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ലൈറ്റിംഗ് അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ദൻ ടെലിഫോൺ ചാർജസ് പോസ്റ്റേജ് ആൻഡ് കൊറിയർ വേ വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇതെല്ലാം എന്താണ് പേയ്മെൻ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇൻകം ആണ് സോ അത് നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ദ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ലോക്കർ റെൻറ്റ് അതും റെസിപ്റ്റ് ആയിട്ടുമാണ് അതായത് ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന റെൻ്റ് ആണത് നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതി അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് വരുന്നില്ല അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് മെയിൽ അ